编号幺六三七五。到。出去以后遵纪守法，好好做人。是。我叫南希，曾经是风光无限的南氏集团大小姐，却因一场错误的婚姻，害得集团一夜破产。最爱我的父亲含冤而死，而我也被陷害入狱。两年了，大小姐，让南董书统为安吧。先生，他居然还敢来！听说啊，这男士破产就是他实名举报的。这男董就是被他逼死的，那不是叶家大小姐吗？霍总怎么把他带来了？难道他们？霍总，死者未到，你们还是……嘿，你来做什么？当然是来祭奠一下我的好岳父。岳父，霍正，你怎么还有脸叫得出来？我爸是怎么死的？你比谁都清楚。他现在尸骨还未寒。你就带着这个小三过来，你到底要恶心谁？南希，嘴巴给我放干净点，说谁是小三呢？要怪就怪你爸做坏事太多遭报应了，关安真什么事？请你们立刻离开。十五年了，真不配碰他。南希，你敢打我？打你？一个巴掌怎么够？如果你不想要这只手，我可以帮你废了。你说什么？你放开我爸！放开！爸！爸！把他腿给我废了，关进监狱。你把所有誓言说的最后一件，不要化成一把火，燃烧我的真心。爸，你放心，我一定会找到陷害你的人，搞垮我们南氏集团的人，一个也跑不了。花子，你怎么进来的？李嫂，太太，你怎么回来了？我不该回来的。呃，我的意思是说，您不是被判了两年多，这才不到两年，您该不会是……放心，我没越狱。哎，你等等，你怎么把这个东西带回来了？这也太晦气！这是我爸，你爸也不行啊！这摆到这儿，多瘆人呐、啊！我可告诉你，这然啊，只要他是自杀的，他会变成厉鬼。这是我的家，我要做什么还需要征求你的同意？当然，我不是这个意思。你什么意思？我没有兴趣知道。但你如果不想干了，现在就离开。看你这话说的，我在这里的工资都是霍先生一个人给我发的，就算是辞退我，也得是霍先生开口。你还没有这个资格。或是总裁霍征携女友叶可欣大方亮相慈善晚宴，二人十指相扣，高调官宣恋情。据悉，二人系一见钟情，已定下婚期，将于年底前完婚。他要结婚？是啊，这霍先生和叶小姐在一起两年了，当然要结婚。这房子也要重新装修一下，用来做婚房。婚房？这套房子是我爸当初给我的嫁妆。凭什么要给他们做婚房？可这房产证上没有你的名字呀<音> ！Surprise！ <笑>阿正，这是爸爸送给我们的婚房。这套房子我只写了你一个人的名字，以后你不准再说自己没有家了。
，这就是我们的家。霍州，你吞并了整个南市还不够，就连我爸留给我的唯一遗物也要夺走。你现在呀，也不是什么南家大小姐，这里姓霍，不姓南。我劝你呀，趁着天还没黑，赶紧找个落脚的地儿，免得流落街头，等着变成叫花子。这是我爸留给我的东西。我绝对不会让给任何人。霍征在哪？我要见他。霍先生哪有时间见你？他最近和未婚妻在挑选婚纱呢。哎，你还不走是不是？听不懂我话是吗？哎呀，疼疼疼！我的手，我的手。他在哪儿？先生，今天他在明星会所谈生意。哎，我这就去打电话。啊，不必。这也太脏了，我擦一擦。我爸的遗照我先放在这里，我如果回来发现有什么闪失的话，你也知道，我一个坐过牢的人，什么也不怕。放放放心，我不会碰的，一下我都不会碰。告诉保安，给我轰出去。是。跟你说了，霍总他什么人都不见。赶紧走，不然我对你不客气。霍征，你为什么不敢见我？你是心虚还是害怕？我说你再嚷嚷，信不信我把你送到派出所去？别打，别打。别打啊、才不快走！呸！真晦气，霍正，我不会放弃你，你给我等着。听说今晚牡丹亭来了个大人物、啊，我知道霍氏老总江城首富嘛。听说他这个人啊，不仅出手阔绰，人还长得像。那今晚能赚多少，就看这位金主的了。<笑>待会儿可得好好表现表现。是啊，是啊，走。牡丹亭。<笑>你是今天新来的吧？我、哦、正好今天露露肚子疼，赶紧去化妆间把妆化上，给顶上。时间可不等人啊！现在会所条件真是越来越差了，什么人都可以往里进。是啊，连瘸子都能攀附权贵了。霍总，我刚才可是听说有个女人来找你，但被您回了。八卦一下，是谁啊？王总以为是谁？我就是好奇一问。王总既然那么好奇，不如亲自出去看看。哎，这个，哎，太烂了，不玩了啊！王总啊，不是说最近新来了一批舞娘吗？哎、我们等这么久，不让我们大家饱饱眼福啊？就去，就去。我这就去喊过来。包总，蒋副总，这批舞女可个个都是腰肢细软，和水一样的女人。<笑> Music。I've got this thing gonna blow your mind, pulling the string, helping you unwind. You want to know? 这个领舞的还是还挺不错的，就是不知道面具之下长什么样子。想副总喜欢，这还不简单？你看完结束就给想副总安排，保证蒋副总今天买。<笑>你的眼光真是越来越差，一个瘸子也能入得了你们的眼
瘸子。啊，霍总，这领舞跳的这么好，怎么可能是瘸子呢？你这跳的都是什么？还不拿出点真本事，让霍总瞧瞧。对。Like a river, like a river. Like a river, like a river, like 他留下，其他的给我出去！这妞你认识？都愣着干什么呢？走走走，都走！不必了。这这这这这不是钱钱钱当家的大小姐，霍总您的前妻吗？前妻还没离婚呢，算哪门子的前妻？抱歉啊，有人不想见我，所以呢，我只能用这种方法混进来了。没关系，大家可以继续留下来玩，我来为大家助兴。啊，这知道这是什么地方吗？你在这拖给谁看？刚才大家看的不是挺开心的。我我可我可没看，我走，我我我我瞎了，我看不见。南希，你的另一条腿也不想要了是吧？哼，时至今日，你觉得我还会怕你吗？松开！啊、你不是要跟叶可欣结婚吗？我来，是来成全你的。你看清楚，是我要跟你离婚，是我。甩了你！这么多年，除了这枚戒指，你也从未送过我任何礼物。现在，我把它还给你。既然要离婚了，留着它也没什么用，不如毁了，你觉得呢？白小姐，你你要干嘛？有话好好说，你你别动手啊！我走，你快躲开啊！看来这钻石质量一般啊，霍正，你还有什么是真的？你们都看够了吗？看看看，看看够了，走走，赶紧，都走。看来我这两年，我对你的惩罚还是太轻了。既然你找死，我就成全你。不如你就杀了我。杀了你，太便宜你了。你这条命啊，才值几个钱？你不是喜欢拖吗？我满足你，让你拖个够。躲什么？看着我，我嫌你恶心。恶心！你以前求着我要的时候，以前你根本不配提以前。我爸以前把你当做亲儿子对待，甚至准备把男士交给你接管，而你呢？你做了什么？你逼死了他！你就是一条养不熟的白眼狼。两年了，我一直想不通你为什么这样做。如果你今天让我死，就让我死个明白。根本就不配知道，你只需要知道你所承受的一切都是你们男士的报应。报应，这一切都是你们男士的报应。继续啊，怎么不继续了？我身上的伤都是拜你所赐，霍先生，你就这么喜欢欣赏自己的杰作吗？还真是让人倒尽胃口。给我滚出去
。只要你把离婚协议书签了，我保证，我不会再让我这张恶心的脸出现在你面前。保持互不联系打扰的默契，项链却总在深夜慢慢清晰，心事不再能说给你听，不能与你提起离别。南希，你真的出狱了？你们做了，你说呢？你这个不要脸的贱人！我贱，那可比不上你。叶家大小姐，为了插足我的婚姻，借着合作的名义，三番屡次爬上我丈夫的床。你真以为我不知道？你恭喜你啊，成功转正了。不过，他在我这里，顶多就算一个垃圾。叶小姐。真的感谢你，帮我捡走了这个垃圾。让开！或者等拿回了爸爸的房子，我们的好戏才正式开始。是我要跟你离婚，是我甩了你。只要你把离婚协议书签了，我保证，我不会再让我这张恶心的脸出现在你面前。这就是他离婚协议里要的那套房子。霍真，是的，霍总，这套房子原先是在南小姐她母亲的名下，后来她母亲去世后，南景之就把这套房子过户给了她，可能是有什么特殊的含义吧。他折腾这么一出，说到底就是为了留住这套房子，还真是打得一手好算吧。杀人犯留下的东西，凭什么给他留作念想？毁了这一切，就不会再记起了。真是疯了！我怎么会想到这个男人霍总说了，抽他一鞭子，出去就给一万块钱，四万、五万，到我了，到我了，滚霍征，地狱是什么样？拜你所赐，我早就见过了。小希啊，爸爸从来没做过那些事儿，但是有内鬼，一定要找出内鬼，替爸爸报仇啊！杀我爸爸！不要杀我爸爸！不要！小希啊，爸爸没有做过那些事儿，但是有内鬼。
一定要找出内鬼，提拔他。乔伯伯是蛮氏创始人之一，当年他和霍江来往最多，要么他就是内鬼，要么他至少知道一些内情。都麻利点，全部搬走。还这个。住手！谁让你们搬我家东西了？你家？你谁呀、啊？拿得出证明吗？南小姐，这到底怎么回事？霍先生要卖这边房子，里边东西都要清空，我也拦不住呀。还要卖这套房子？是啊，这套房子不过市值几千万，丢到霍征面前，他捡都不带捡的。他这分明就是在恶心我。您对我说也没用呀，别搬了，我让你们别搬了。南小姐，我是霍先生的代理律师。霍先生已经全权委托我负责这套房产的交接手续。您已经涉及侵占他人财产，如果说您在影响我工作，我会直接替霍先生起诉你。他人财产，南小姐，您看这房子都要卖了，您父亲的照片哎，您拿好。爸，对不起。还得再委屈你一阵子了，那我先走了，南小姐，你也慢走。站住！还有什么事儿啊？没叫你。告诉霍征，既然他要赶尽杀绝，那就别怪我鱼死网破。你要做什么？喂，江城娱乐吗？我要爆料霍氏集团黑料，有视频，有真相。哎，看到在那儿，霍家出来了。霍总，听说您和前妻尚未离婚，又和叶氏联姻，这是真的吗？正在霸占前妻房产，逼迫他去会所，让我卖相谋生吗？霍总，各这些都是不实传言。霍总，霍总，您究竟有没有霸占前妻的房子？请您正面回应一下。请您正面回应一下，霍总。轰出去！请正面回应一下。一下啊、这个贱人，我和阿珍要结婚了，还跟我玩这出，看来我对他还是太客气了。早知道当初在监狱里就应该直接弄死他。哎呦，妈，你自己看。谁又把我宝贝弄生气了？蒋瑞。两年前的事情我已经帮了你，可是到现在你都没让我坐上霍太太的位置，你自己看看，贱人都做了什么？我还以为多大的事儿呢，他不就坐上了霍太太的位置？一个落魄的富家千金而已，拿什么跟你比啊？啊？放宽心，来吧。霍总。现在网上的舆论都一边倒，说让您归还南小姐的婚前财产，还说说什么？说您是凤凰男上位，婚内出轨，联合小三赶走原配。最重要的是，现在的舆论已经影响到霍氏的股价了。这董事会的问责电话是一个接着一个。我，他现在人在哪儿？我们派去的人说，在爆料完之后，南小姐直接去了乔氏集团。乔氏，乔总。是南氏集团的创始人之一，他去找他，应该是为了调查当年的事情。他现在太天真了，在这个节骨眼上，乔明远自保还来不及。走，去乔氏。是。我就见乔伯伯说两句话，说完我就走。不好意思，南小姐，乔总正在开会，麻烦您不要为难我。预约也不行吗？乔总后面的行程已经满了，实在没有时间。看好了，不要让不相关的人进入集团。是。
。是，赶紧走，赶紧走。霍总，请你自重。安溪，你以为凭你那点不痛不痒的下作手段，能对我造成多大的影响？对霍总影响还不大吗？都让你亲自来找我。找你？你还真是不自量力！你还给我！拜你父亲所赐，这种拙劣的手段，我在十几岁就已经玩腻了。乔明远在哪儿？啊，他马上到。哎呦，不知霍总大驾光临，有失远迎啊！您请。乔伯伯，我等您一天了。乔伯伯，含住呀，愣着干嘛？乔伯伯，当年你跟我爸一起创立南市的，你们多少风雨都经历过来了。我爸说，你不只是他的伙伴，更是他的家人和朋友。霍先生，请进，您请进。你很清楚他的人品，他根本不可能，也没有必要，没有必要为了一己私利去害人的。我只是想知道当年的真相，到底发生了什么事情？这很难吗？乔伯伯！哎呀，吵死了，太吵了，都愣着干嘛？赶他走！放他进来！啊！我说放他进来！哈、啊，还愣着干嘛？让他进来呀！麻烦乔伯伯了。你呀、啊，哎，霍先生，请进。哎，您请。校长，去给霍先生泡茶。这两个大神，暂时一个都得罪不起。待会儿见机行事。啊，要泡最好的普洱啊。好，快去，快去。是乔董，新来一个实习生，什么也不懂，所以啊，就得多叮嘱两句。乔董还真是好心啊，对一个实习生都如此上心，看来善待故人之女，应该也是情理之中。嗨，误会，这都是误会啊，霍先生，在其位呢，才谋其政。我现在啊，和南家是一点关系也没有。乔伯伯，别别别，你可别这么叫，我现在。和你们南家没有一点关系，实在担不起你这声伯伯。行，乔董，我也不为难您了。您只要把那份录音给我，我这就走，绝不纠缠。录什么录音呢？乔董是一个聪明人，应该不会为了一桩已经板上钉钉的旧案惹祸上身吧？什么录音呢？你在胡说什么？哪有什么录音呢？您一定有。我爸在世的时候就说了，这是您十几年的习惯。我这是出门没翻黄历吗？怎么遇到这个两尊大佛？这不是要玩死我呀？乔董，霍先生，不是给你说了吗？要用最好的普洱。你这泡的是什么呀？什么都得我亲自来。这不就是？<笑>霍先生。您在这儿稍等一会儿，我亲自去给您泡茶。乔伯伯，乔董，您等等。哎呀，放手！霍正，你到底要干什么？这句话应该我问你，你来找乔明远干什么？这跟你没关系，是吗？好好看看。你要收购乔氏百分之五十一的股份，所以不管你想从他手里拿到什么，没有我的允许，你什么都得不到。你为了对付我，还
还真是下了血本。不过我相信，不是所有人都像你一样，可以为了利益出卖一切。你只要出了这个门，那套别墅你就永远别想拿回来。霍铮，你不是厌恶跟我的所有过往吗？那你留着那套别墅做什么？恶心自己吗？我是厌恶你，所以。我才毁掉你在意的一切。你到底要让我怎么做，才肯把别墅还给我？求我？你说什么？求我？或许我会考虑让你住进去。求你？我要是求你有用的话，我爸也不会尸骨无存。干什么？看来这两年你倒是学聪明了不少，多亏了你当年亲手把我送进监狱，让我想明白了很多事情。你算计我，让我家破人亡，遍体鳞伤，不是输在了你计谋有多高深，而是输在了我爱你。所以，我不会再爱你了。你再给我说一遍，你不是要跟叶家联姻吗？只要你在离婚协议书上签字，把那套别墅还给我，我保证，我以后不会再出现在你面前。你就这么怕我和叶家联姻？我求之不得。求之不得？怎么，霍先生一直不愿意提离婚？不会是爱上我了吧？叶大小姐不能让您满意，您想是回头草了？爱你。你也配呀、啊？是，我不配。毕竟霍先生的爱，我还嫌恶心。这两年不见，你嘴上的功夫倒是越来越厉害了。跟你的手段相比，不足一提。干什么？你干什么？干什么？干什么？今天我都要看看你的嘴到底有多硬。真的想杀了我？是，你就是想这么做。但在真相没有调查清楚之前，我不会杀了你。这都是你逼我的！南小姐，您拿着烟灰缸干什么？你喜欢，给你吧。哎哎，不是这。坏了，胡总，胡总，你没事吧？怎么流这么多血？这救护车呀、啊！你是海鲜新闻不够热闹吧？这，但您这伤，死不了。我不会再爱你了，你不会是爱上我了吧？毕竟霍先生的爱，我还嫌恶心。乔明远呢？哦，乔董刚才突然说他有事，就先走了。我看他心虚的样子，好像不太对劲儿。南小姐说的会议记录，或许真的有什么问题，我们要不要调查一下？去告诉乔明远，股权转让的事可以走合同。是，胡总真的想杀了我？我竟然差点杀了他！爸的遗照还在里面。什么人？干什么的？别动！我有东西还在里边。什么东西？那里面全是霍先生的东西，赶紧滚！看什么看？啊？要不是看你是女的，我早就报警了。滚
肖伯伯，肖伯伯，你要喊谁呢？不好意思，我认错人了。霍总，乔明远刚打电话过来，说是愿意把乔氏集团全权转让，低价出售，但条件是一个月内尽快打款。他着急要钱，是，可以说是非常着急，而且他还希望我们分两笔打过去，一笔国外，一笔国内。这南小姐没出狱之前，也没见他有什么动静，现在南小姐一出来，他怎么就？霍总，您的伤没事吧？没事。他这几天一直都在这儿吗？对，今天早上乔明远还给我提了这事，但是当时您在开会，我就没有跟您汇报。他还真是和他父亲一样冥顽不灵。南希，实话告诉你吧，乔东已经走了，你在这守着也没用。只要这里还姓乔。他总会来的。你这姑娘，怎么就这么轴呢？哎，霍总，那个就是叶小姐的车。就算他会来，你也见不到他。南希、啊，又见面了。你刚刚的话什么意思？如果乔明远真的想让阿珍买他的股份，就不可能来让你见到，动动你的脑子吧。就算你在这儿等到死，你也见不到他。那，小汉子，这些饭菜是我们大小姐赏给你，是从高级餐厅里面打包出来的。蹲了两年监狱，也该吃点好的了。嗯、哦，别客气。吃呀？怎么，以前山珍海味吃惯了，吃不下狗食了？干什么？放开我！哼、哎，南希，你也有今天。想当初，你作为南家大小姐，在宴会上出尽风头、受万人追捧的时候，可曾想过自己还会有这么一天？霍总，这叶小姐平时看着温柔善良，没想到背地里这么狠毒，竟然对南小姐下死手。南希，这一切都只不过是你自作自受。放开我！不就是吃饭吗？既然叶小姐都送到嘴边了，我吃。还有吗？别吃了！怎么，叶小姐是不是太过于饥不择食了？怎么都开始跟狗抢吃的了？南希，我看你是疯了，怪不得连那种视频都敢传到网上，真是不嫌丢人。你都这个样子了，也别放狠话，说吧，你来找我到底要干什么？支票拿来，说吧。要多少钱才肯和阿珍离婚？原来你来找我就是为了这个。不过叶小姐，求人呢就要有求人的态度。你刚才的行为我很不喜欢。南希，你别敬酒不吃吃罚酒，爽快点。到底要多少钱才肯离婚？我要的你恐怕给不了。
。现在不肯离婚的人不是我，是霍征。不就是一套破房子吗？我可以给你安排更好的住处。不需要。你，你以为我只有等你和阿珍离婚这一条路吗？我想顺利当上霍太太，也未必要阿珍离婚。丧偶也可以，<笑>你笑什么？霍征找了这么多年的白月光，就是你这种货色。南希怎么会知道这件事？他知道这白月光是我假冒的？不，不可能。你到底？在哪儿你不过就是靠着和霍征的那点旧情，才在江城的名媛圈子里面有了一席之位。说白了，叫你一声叶家大小姐，都是抬举。你闭嘴！怎么，戳到你痛处了？说到和霍征的旧情，看你这副样子，霍征真的确定自己没有找错人？我让你闭嘴！你给我闭嘴！哎，这个女人怎么现在和疯狗一样，到处来咬人？蠢货，还不快追！是大小姐，抓住他，把他的舌头给我拔掉。跟上去。是。哪里跑？你们也是拿钱办事，没必要卖命。你信不信？如果今天我出了事情。叶可欣一定会把所有的责任推到你们身上，让你们去顶罪坐牢。你们还愣着干什么？谁先抓住他，我给他二十万。二十万？哎哎、南希，你怎么在这？你没事吧？小心！陆林峰，你不是去国外参加比赛了吗？怎么这是弃赛了？在我眼里，所有的比赛都没有他重要。哼，一个坐过牢的女人，值得你为她这么做吗？值不值得不是你说了算。我今天的账我记清楚了。以后有空，我再找你算。走，我们回家。站住！阿珍，路上，你准备带着我的前妻去哪儿啊？你想干什么？你还没回答我刚才的问题。霍总都说了是你前妻了。跟你有什么关系？你算个屁！而且我跟我的未婚妻去哪？需要跟你这个前夫报备？未婚妻？南希，这就是你一定要离婚的原因吗？原来是攀上了陆家。陆林峰，我看你是疯了！一个女人离过婚、坐过牢，还欠着巨额外债，你竟然要娶她？我求之不得，求之不得！你的母亲陆夫人。可不会这样想。我们陆家的家事还是不劳您霍总费心了。之后我跟南希大婚的时候，给霍总您发个请柬啊，记得来喝喜酒。哦，对了，霍总。
，刚刚不小心把你的爱车给撞坏了。回头我跟南希结婚的时候，你就不用随礼了，就当抵份子钱了。回见。阿成，就就让他们这么走了？你怎么在这儿？我是来劝南希，想让她出面澄清新闻的。谁知道她竟然对我怀恨在心，像疯狗似的咬了我。我一时没忍住，才找人教训教训她。阿成，你不会生气了吧？她，她应该没受什么伤吧？受了伤又怎么样？不过是教训一个冒犯你的低贱女人。你是我的未婚妻，你有这个权利。阿征，我就知道你不会怪我的。那个疯女人把我的手都咬破了，好疼啊！走，我带你去医院看看。南希，你以为就凭陆林峰能护得住你吗？你怎么回来了？为了我弃散，不值得。我这次回来，不光是为了你，也是为了我自己。什么意思啊？这是我比赛的奖金。当初是你鼓励我去赛车的，也是你在我们家被冻结账户的时候，偷偷打给我第一笔钱去改装赛车。南希，我能有今天，全是因为你。所以你能有今天。都是你自己的努力，南希，我们现在关系用得着这么客气吗？其实我出国这么多年，也在调查当初婆父的事情南希，我有个好消息要告诉你。这么巧，我也要有好事要告诉你。阿珍跟我求婚了，替我开心吗？我要结婚了。你怎么不说话呀？傻了？陆凌风，你要去国外集训，为什么不告诉我？你什么时候回来？对不起。原谅我在你婚礼前离开，我没办法看着你嫁给别人，所以国外两年封闭集训的机会，对我而言是最好的选择不要！不要，霍哲，你别过来！我爸是被冤枉的，是被冤枉的。我知道，我知道。你上了，别怕，好好睡一觉吧。其他的事儿，交给我就行。
。老大，这是你要的东西。谢了。那我先走了，我们随时听你召唤。嗯。阿珍，你在想什么呢？等你肚子里有了我们的骨肉，你就说这是货真了。再加上你冒牌白月光的身份，就可以稳坐霍太太的位置。阿珍，你听见我说话了吗？而且我跟我的未婚妻去哪儿，需要跟你这个前夫报备吗？之后我跟南希大婚的时候，给霍总您发个请柬啊，记得来喝喜酒。南希。你有什么资格和别的男人开始新的人生？早知如此，我就该把你关在监狱里一辈子。只要成了名副其实的霍太太，就再也不会有人嘲笑我的出身。阿珍，怎么了？霍总，呃，真扫兴。什么事？哦，陆林峰确实是把南小姐带回家了。不过如你所料，不是陆家，是他自己在外面的别墅。陆家早都不给他生活费了，他拿什么钱买的别墅？带回陆家，他还有这个胆子？你去帮我办件事。是我出去买点东西，你记得吃早餐，我做的，不许浪费。腿虽然伤得不重，但你也别乱走动，好好养着。对了，卡没有密码，随便刷。从今天起，本少爷养你。你去哪儿了？来了，路。我就林峰这一个儿子，他将来呢可是要继承陆家的，我绝不允许一个坐过牢的女人进我陆家。陆伯母，我想您是误会了，我跟林峰是朋友关系。朋友，朋友，他会把银行卡交给你，还让你穿他这么贴身的衣服，还让你跟他睡同一张床吗？我们没有，没有，你以为我瞎吗？我想您真的是够了。这是。这里是五十万，这里是五十万，您这是什么意思？哎，这做小姐的不是都要嫖资吗？南小姐，你的价格是多少呀？这五十万够不够你昨天晚上陪我儿子睡一晚上的费用了？你就是这么想我的？你还真以为自己是高高在上、人人追捧的南家大小姐吗？一个刚出狱、一无所有的女人，给你这五十万，已经算是抬举你了。啊？你怎么来了？南小姐还不走？怎么？钱给少了？
你一个二婚还坐过牢的女人啊！说难听点儿，就是别人不要我的一双破鞋。妈，你疯了！说些什么？我说错了吗？有娘生没娘养的东西，一点自知之明都没有！真不知道南景之活着的时候是怎么教育你的。哎！哎呀！你这个不知廉耻的东西！妈，你没事吧，小心。陆伯母，我敬你是长辈，尊称你一声伯母，但是你没有权利羞辱我，更不应该羞辱我的父母。这一巴掌，我就当是还凌风昨晚收留我的人情了。放心，我会走，我不会缠着你们陆家的。希望如此。哎，小心！陆离峰，你给我站住！你今天要是敢踏出这个门，我就让你这么多年耗费心血组建的车队彻底解散，你一辈子都别想碰赛车。车队是我一手组建的，跟陆家半点关系都没有，您恐怕没这个本事吧？那我就宣布，跟你断绝关系，从此以后你再也不是陆家人。随你便。你，你给我回来！林峰，别怪妈，妈也是没办法。妈相信你，凭你自己，也一定能保护好你心爱的人。霍总，这样不好吧？小希呢，是我从小看着长大的，要不我去好好劝劝她，让她走就是了，没必要。陆夫人不会真的以为那件事就这么过去了吧？霍总，我不是这个意思，我我照办就是了。喂，唐潇，南希不见了，立刻派人去找。嗯、找到给我打电话。对不起，林峰。你有更加光明的未来，而我不过是个家破人亡又有案底的女人，你不该被我拖累。他怎么穿成这样阿正，怎么了？啊，没什么。你不是想要试婚纱吗？我陪你进去。叶小姐，这两款都是按照你的要求重新做了修改，你看还满意吗？我看看。阿正，你觉得怎么样？还不错，是啊，这都是价值不菲的手工定制款，只有叶小姐您的气质才能配得上。不如叶小姐您先去试试。好，阿正，那我先去试试了。嗯阿征，这件好看吗？好看，你穿什么都好看。你又哄我？没有，我说的都是真心话。你看，鞋都没穿。该不会捉奸在床，让人给赶出去了
。阿周，好看吗？还好，不过感觉缺了点什么东西。缺什么？天哪！你什么时候准备的？上次拍卖会，看你很喜欢，我就找人买下来了。太惊喜了，我很喜欢。我帮你戴上娶你，本就是为了报复你那个恶心的父亲。霍正，原来这才是你真正爱一个人的样子。太好看了，叶小姐，霍先生对你可真好。等到叶小姐婚礼，不知道多少人要羡慕死了呢。阿征，你在看什么呀？哦，没什么。阿征。谢谢你，项链我很喜欢。你喜欢就好。但我跟你在一起，不是为了这些东西。爸爸今天早上又给我打电话发脾气了，说是南溪大闹夜总会的事情上了新闻，让他很没面子。而且圈子里面都在传，说是你压根儿就没想和我结婚。阿珍，你不会对南溪还有感情吧？南家把伯父伯母害得那么惨，我每每想到我都我……我对他根本就没有感情，我和他之间除了仇恨没有任何感情。阿哲，我不该提起这件伤心事的，都怪我。没事，这不怪你。我和他的离婚手续我会尽快办好，和你的婚礼也会如期举行。嗯，我相信你。卫兵又犯了，这是什么吃？哼，你配吃这个东西吗？要么你就饿着，要么你就是这些东西。谁让你惹了不该惹的人？好好受着吧。嘿。小希啊，你一定要坚强的活下去。只有活下去，才能帮爸爸洗清冤屈，拿回属于我们南家的一切。啊！我的手链，你没事吧？没事。实在对不起，这衣服太碎了，我没有看见有人。你发的是乔氏地产的广告。对啊，怎么了？在乔氏正式被收购之前。我必须要见到乔明远，不能继续耽搁下去了。那你们还招人吗？啊？那这次的收购合作就算圆满结束了。哎，那你坐坐，霍总。嗯、如果乔董还有什么要求？可以上去？没没没没没有，这合同都签了，哪有反悔的道理啊？只要霍总您能在月底前打款，我就十分感谢了。哎，霍总请。我的天哪，他怎么他怎么又来了？
传成这样，你们是怎么做事的？赶紧叫人把他赶走。是，我这就去。不必了。啊，他在这也好，省得让律师再跑一趟。走。乔明远，这是压根就不打算出这栋大厦了，该怎么办？陆凌风，哎，你好，你没有看到这个女孩吗？啊，没有没有，不好意思。你好，你有看到这个女孩吗？高高瘦瘦的，然后头发扎个马尾，这个。这个傻瓜，霍先生刚和未婚妻试完婚纱，就来看我这个前妻，你的业务可真繁忙。南希。你未免也太看得起你自己了。你把乔氏收购了，还不算太蠢。不可能，乔伯伯曾经说过，他创立乔氏的初衷是为了慈善和救助。他不可能在这个节骨眼上把公司卖掉。他缺的不是钱，而是被人威胁。是你，是你威胁了乔伯伯，对不对？你就是不想让他把录音给我，所以你才用这样的手段。霍正，你真是卑鄙。随你怎么想，反正我已经没心情再陪你玩了。签了他，签了他，才算前妻。这个协议，我。南小姐，您这又是何必呢？您就服个软，把字签了。抱歉啊，天生腰杆硬，服不了软。不知道什么叫服软。南希，我的忍耐是有限度的。你不把房子还给我，我是不会签字的。反正我是有时间陪你熬的。由不得你。你干什么？放开我！霍征，你这么做就不怕遭报应吗？报应，我倒是希望有报应。南小姐，得罪了。放开我！我真，我不要钱，我不要钱，我恨你！我爱他。霍总，南希，我妈说的话你别放在心上，我替她向你道歉。南希，我都想好了，我带你离开江城，去国外重新开始。原来你想和陆凌风去国外重新开始？反正我们已经要离婚了，我跟什么人住什么地方，跟你有什么关系？看来陆家给你的教训还是不太够啊。原来陆伯母是你叫来的，我只是帮他看清自己儿子的女人是多么的不堪和下贱。我不堪，下贱。那你呢？是谁当初跪着求我这个下贱的女人嫁给他的？啊！要不是为了报复南景之，你以为我愿意陪你去演那份令人作呕的戏啊？哼！感谢霍先生，陪我这样不堪的女人演了这么久的戏。少装出这副可怜模样！我所做的一切，不及你父亲的万分之一。你不配提我爸。我一直没有想明白，你费尽心思做这么大的局，到底是为什么？我自认我们南家没有做过一件亏待你的事情，你到底为什么要赶尽杀绝？为什么？说啊，为什么？因为你的父亲。害死了我的父母！你说什么？你不是一直想知道我为什么那么恨南景之吗
，血海深处，不得不报。听说过金月工程吗？金月工程，十五年前你们南市开发的项目，我父亲就是死在你们工程项目里面。你父亲，工程坍塌只是个意外。意外？那你知不知道，我母亲在你们南市集团门口跪了三天三夜？不过就是为了见南景之一面，要他给出一个合理的解释。可是最后，他却落得一个什么样的下场？无良开发商杀人偿命，还我丈夫！别喊了，喊什么喊？不要动我！别动我妈！起开你！妈！他的双腿被废，承受不住终身残疾的打击，自杀身亡。这一切都是被你父亲所赐，不可能，我爸不会干出这样的事情。他做的事何止这些，如果不是他作恶多端，两年前他就不会落得那样的下场。你刚才不是问我怕不怕遭报应吗？我告诉你，我不怕，我怕的是报应来得太晚，他不能早点偿命。胡总，我说了。我爸是被冤枉的。你跟我说冤枉，那我惨死的父母不冤吗？南景之用我父母的命给你换来这锦衣玉食的生活，到了死连一句忏悔都没有。负债女偿，你们南家欠我两条命，我总要讨回来。干什么？你干什么？放开我！啊你还想耍什么花样？呸！你找死！喂，怀孕？好，我马上过来。南希，今天我饶你一命，但是你给我记住，你永远没有资格重新开始。人海之中，怀孕，怪不得他这么着急跟我离婚。或者，你知道吗？我们也曾有一个孩子。一个还没来得及看看这世界，就被你害死的孩子。你说南家欠你两条命，可我早就还清了。南希，小心，小心，撑住，别摔。你醒了，我怎么会在这儿？哎，你别乱动，打着点滴呢，是一位姓陆的先生送你来的。小心，撑住，别摔。是陆凌风，他人呢？他去给你拿检查报告了，马上就回来。我绝不允许一个坐过牢的女人进我陆家的门。哎，你干嘛？你有严重的胃出血症状，不能乱动。哎，哇，好帅啊！我就是在电视上见过他一次，又帅又多金的总裁老公，可不是嘛？这叶小姐都有身孕了，肯定很快就要举办婚礼阿正，你说我们的宝宝是男孩好还是女孩好啊？都好，只要健康就好。啊，我也觉得，只要平平安安的就好。或者
。如果不是你害我入狱，我们的孩子也不会死。如果你知道自己害死了自己的孩子，会不会后悔当初做的那些事？乔伯伯，大夫，我女儿情况怎么样了？霍总，这是您早上要的宾客名单，婚礼的各项事宜要尽快安排。是因为叶小姐怀孕了，所以你把婚期提前了吗？怎么，霍先生一直不愿意提离婚，不会是爱上我了吧？对，婚期越快越好。南小姐，她怎么会在医院？哎，那不是乔董吗？他们这……这又是整的哪一出啊？除了跟踪和偷拍这种下作的手段，他们还有什么本事？霍总，或许乔总手里真的有南小姐想要的东西，能够证明南景之两年前是被……我这贱人竟然还不死心，还要查两年前的事。你不是说会尽快处理南溪那个贱人吗？怎么还能让他跟踪乔明远到医院来？他到医院去了。我亲眼看到的，还能有假？要是让他查到那场交易，我们可就全完了。必须让他彻底从江城消失。让他消失很简单，可是我们一定要做到借刀杀人，才能让你霍家太太的位置坐实。这件事就交给你去办了。是，江总。南希是吧？你想干什么？干什么？看不出来吗？有人要花钱买你的命，你说我是谁？谁要杀我？是霍征，还是叶可欣？我劝你乖乖跟我们走，受罪。乔伯伯，救命！哎，走，快走！敬酒不吃吃罚酒，找死！捆上，带走。王笑，立刻在淮阳北路堵一辆面包车，车号四零 K， 快！是，老大。老实点。老大，尾款到账了，一千万。一千万。出这么大手笔买我命，待会儿把他扔到船上，卖到缅北，我还能大赚一笔。不行，不能这么坐以待毙。老大，后面好像有两个人在追我们。这人居然还有帮手，看快点，甩开他们哥几个这是要去哪儿啊？大哥，饶命别动手啊！我们也是拿钱办事儿，饶了我们吧！你就饶了我们吧，我们再也不敢了。饶命！全都给我跪下再说！我跪。老大。南希，是我，林峰，你没事吧？放心，我没事。为什么不在医院好好养病？为什么不告而别？我，老大，这三个家伙怎么处理？有人花了一千万，想要我的命。有我在，谁也别想动你。你在这等我。
、呃，别动手，别动手，大哥，我没事，拿钱办事，放过我们吧。是谁派你们来的？我不知道。既然他不知道，那你说？啊，我我说我说，是一个阿坤的人联系我们，给了我们五十万，想让南小姐在江城消失。啊，是是。阿坤，你确定那个人叫阿坤？你认识那个人？岂止是认识，阿坤是霍征的人。霍征，那就是霍征要杀你，这个混蛋。因为你的父亲害死了我的父母，他是为了复仇。复什么仇？他恨透了我爸爸，也恨透了我，所以他想杀了我。我爸一定是他害死的。阿张，我不想吃苹果，我想吃橘子。我恨你！我不羡慕太阳。我怎么又想到那个女人？了。信。霍总。什么事？投资部调查到，乔明远办了移民手续。什么时候的事？半个月前。霍总，该不会……真如南小姐说的那样，她是想去国外避风头吧？她是不是做了什么亏心的事？把款项先给我停了。是，我这就去办。这个蠢货，走还不走得干净一点？这下可怎么办？先喝点水吧。谢谢。刚刚绑架你的人，我已经叫人送去警察局了。你放心。很快就会有结果的。霍征在江城一手遮天，光凭那几人口供，根本没有用。不行，我要去找乔伯伯。他都不愿意救你，你还去找他？南希，你相信我，这件事交给我去办，你别操心了。我自己的事情，不用你帮我。南希，我知道你还在生我的气。前几天是我妈说话太难听了，我替她向你道歉。伯母说的没有错，她说的都是实话。你是陆氏未来的继承人，没有必要把时间浪费在我身上。你要走可以，把这个带走。这是什么？南市董事会最后一次录音。录音笔？怎么会在你手上？你真以为你入狱这两年？我什么都没做，这里面有南伯父去世的真相，还有南市董事会集体倒戈的原因，你要做好心理准备。金枝，金枝，你怎么了？有，有，有，有在哪儿？在哪儿？找到了，找到了！喝口水，喝口水。南警长，你不肯签字担责没事你女儿是公司的法人，我们有的是办法，让她来背这口锅。你们欺人太甚！哎，金枝，幺二零，救人！这，金枝，打幺二零啊！我看乔董是想让在座各位董事一起陪你蹲大牢了。我爸不是意外去世的，我爸是被他们害死的。董事会的人都是杀人凶手。别哭，我们一定会为伯父翻案的。
。录音笔里面最后那个声音，应该就是直接害死伯父的凶手。那个人的声音，老大，有消息了，乔明远的。哎，不好意思啊，我是不是来的不是时候呀？呀，这这这怎么哭了呀？老大，你是不是欺负人家了？没事，唐小姐。您刚刚说乔明远他怎么了？哦，我刚刚查到，乔明远明日会在会所谈生意，订了好几个大包厢。你们是打算？从录音笔来看，董事会倒戈一事，并非乔明远自愿，他现在是找到幕后主使的最大突破口。这孙子能开口吗？我们之前光是找这份录音就花了老大劲儿了，他能。阿征，你终于来了，我还以为你不给我面子不来了呢。你的面子我还是要给的，就知道你够意思。哎，对了，乔明远一早就到了，一直在旁敲侧击我怎么打款的事儿。他那边怎么说？霍氏集团总裁不是你吗？我最多算个副总，我能说什么？我最多呀，帮你们组一个局，能不能成就看他自己了。哎，对了，这家酒店温泉不错。我们一会儿进去啊，先放松放松。谈生意的事情啊，我们先不着急。嗯，走吧。哟，陆少，什么风把您给吹来了？怎么不欢迎啊？欢迎欢迎，怎么能不欢迎呢？这不是您好些日子没来了吗？我这就叫人给您安排包房。哎，等等。哎呀，宝贝儿，这温泉会所看着还不错，待会儿咱们好好放松放松。这安保系统很严啊。放心，讨厌。还愣着干什么？带我们走啊！是是，路上您里面请。这身材绝了，难怪陆林峰从不耗尽女色，原来是被这小妖精给迷住了。记得给他们安排个大点的包房。好。陆少，按摩服务。进来。啊！你们干什么？今晚乔明远应该是要招待很重要的客户，订的都是会所规格最高的私汤包房。你好，按摩服务。进来。正好，你给我用精油推个背，这两天折腾的我浑身疼。乔伯伯，南希，你怎么来了？来人！来人！乔董，我这刀可不长眼，你最好安静一点。南希，你疯了吧？你到底想干什么呀？我只想要你一句话，你应该也不想让你的女儿小小年纪就失去父亲了。你怎么知道的？啊，不对，你老婆生不了孩子。在医院的那个孩子应该叫私生女。哎，南希，你你到底想知道什么呀？我只想知道两年前在董事会不让你打120的那个人到底是谁。哎，乔董，让他走。你不是想知道那个人是谁吗？哎。蒋总，陆总，你也在
你这是可多了吗？哟，打幺二零啊！我看乔董是想让在座各位董事一起陪你蹲大牢喽。哼、啊！哎、啊啊啊啊啊！干什么？火那么大声干嘛呀？不就一件衣服吗？等会儿陪你就是，一起喝一杯啊！要喝你自己喝，没人陪你。服务员，把陆总送回房间。是蒋瑞害死了爸爸，他是霍铮的左膀右臂，霍铮不可能不知情。所以就是霍铮为了吞并南市，策划了两年前的一切。收到，收到，正在排查。站住！三楼发现可疑人员，在那儿，快追！你去那边，我们仔细找找。是。按摩师吗？过来帮我按按筋。这声音怎么这么像？哎，金军，哟！你干什么？你放开我，把我放开！愣着干什么？赶紧过来！好的，霍先生。他和蒋瑞做了这么多见不得人的事，手机里一定有证据。嗯、这要你拿着。又是乔明远不肯松口，只有两滴剂量就能让人神志不清。刚刚外面发生什么事了？好像是有客人喝醉了酒。是吗？嗯，经理已经去处理了。霍总，什么事儿？刚刚蒋副总说有人乱闯包房，我怕有什么安全问题，我过来问问您，您这没事吧？安心，你怎么在这？霍总，您没事吧？啊啊，霍总，我什么也没看见，您继续，您继续，还看，还不快把门关上！南希，你还敢出现在我面前？霍总，如果不想被别人看到自己与前妻共浴的话，尽管大声叫吧。你还知道你是我的前妻，穿成这样，来勾引自己的前夫啊？谁说是来勾引你的？那你还想勾引谁？你只是我的前夫，我勾引谁，你管不着吧？你怎么样？头晕吗？你都干了什么？放心，死不了。我只是在你的池子里加了点迷药。迷药？你想要报仇，为什么不直接下毒杀了我？不是每个人都像你这么卑鄙无耻，我不会让你死的。我现在已经有证据了，我要为我爸翻案，为南市证明，我要亲眼看着你这种人渣跌入谷底，身败名裂，要让你用卑鄙手段抢来的一切全部消失。证据。今天没有带摄像头，来吧，霍总，笑一个。你想干什么？
Pronto.。哎，这玩的太激烈，还是有钱人会玩。走走走走走走。上车，坐稳了。霍总，阿征，你这是？霍总，他呢？哪个？你说刚才闯入包间的那个女孩，她跑了。我们已经派人去追了。跑了？备车。是。霍总，我没事。里应外合，陆少这出戏排的可真是够精彩。过奖了，哪儿比得上霍总您前几年算计南伯父那出大戏？你们折腾这么一通，就是为了找到乔明远。你们能从他口里问出什么？霍总泡门问出什么？莫非是在担心你背后做的那些肮脏事儿被公之于众吗？肮脏，恐怕也比不上你们吧。行了，别装了。南希当初跟了你，真是瞎了眼。南希在哪儿？让他出来。霍总，你还有什么指教啊？南希，你不会以为凭你还有你身后的这些人，就能和霍氏抗衡？能不能抗衡，试一试不就知道了？不自量力，把他给我带过来。是，霍总。霍征，你凭什么以为能从我身边带走南希啊？霍总，他们人太多，我们还是先走吧。闭嘴，这就是你的底气。是又如何？霍征，南希现在身后。是我和整个凌风车队做后盾，你要是再敢动他一根头发，以凌风车队的影响，足够让你霍氏集团的名声毁于一旦。霍征，还有什么手段就一并使出来吧，我是不会怕你的，我一定会找出真相，还我爸和南氏一个清白的。真相？你还真是执迷不悟。我们走。对了，霍先生如果不想让这些照片公之于众的话，还请明早之前把我的房子还给我。你以为凭几张照片就能威胁我？照片？什么照片？难道在会所还被南小姐拍了？这几张照片好像确实威胁不了你，还算你识相。但，你手机里的这些商业数据，我想你的竞争对手们一定会很喜欢。还给你，霍总，要不要提前给各大媒体打个招呼，以免南小姐乱发照片？她不敢发。房子的事情怎么处理？给她。好，我这就去办。霍总，为什么不直接告诉南小姐，你根本没打算卖房子？而我又何必呢？南希，我倒要看看南希起什么浪来爸，这些日子委屈你了，我没食言。您留给我的房子，我拿回来了。多亏了凌风，还有他车队朋友的帮忙。当年的事，我已经知道是谁害了你们了。等我再寻找一些证据，一定会还您清白。
，让那些害您的人得到应有的报应。伯父，你放心，我一定会帮小西找出真相的，你会照顾好小西。对了，南极，你之前说霍征要去复仇，这怎么回事？霍征说：“十五年前是我爸害死了他的父母，所以，他才会丧心病狂的报复南家。”什么？我了解我爸的为人，他不可能做出这样的事情，这里面一定有误会。我也相信伯父，这里面一定有隐情。不过，这件事从长计议，你先别急，我们先把当下事情解决了。东西都准备好了吗？都准备好了，就等老大你吩咐。好。天亮之前全部发完，没问题。大家注意安全，放心吧。南氏集团前董事会成员张某，叶会情人，好好看看。南氏集团前董事会会员顾某，贪污受贿。这南氏集团前董事会会员齐某，性骚扰女下属。昨天晚上，有个人把这些传单发遍了江城的大街小巷，上面印的都是南氏集团前董事会成员的劣迹。现在外面都在传，当年南景之是被这些人联手做假证，冤枉。冤枉，这是证据确凿。南景之当年究竟是怎么死的？南景之那个老家伙，难道你们忘了？他那是心脏病突发，人还没来得及送到医院抢救，就已经没了。他做了那么多坏事，你这死有余辜。南景之当年心脏病发的时候，是你进霍氏之前，还是之后？你说这话是什么意思？你该不会是听某些人的闲言碎语，听到点什么吧？我只是随便问问，你别多想。我只是不希望因为那些流言蜚语影响到咱们霍氏的融资。这个你放心，我已经安排了新闻发布会，事情很快就可以平息。好，那我去安排了。霍总，您还是怀疑蒋副总在两年前南氏集团并购案中动过手脚？乔明远找到了吗？啊，已经安排人去找了，但自从上次温泉宴请之后，就好像人间蒸发了一样，消失的无影无踪，也不知道是不是出了什么事，连款项都不催了。多派点人手去找。是，我这就去。霍总来了。霍总。霍总。霍总。两年前，霍氏集团是否使用不正当手段收购男士？有人爆料，前任男士集团董事长被逼身亡，身为女婿的你也参与其中。男董事长到底是不是被诬陷的？诸位稍安勿躁，十分钟后的发布会上，霍氏都会给出澄清，一定会给所有媒体一个满意的答复。诸位，请先入座，发布会三点准时开始。可以了。感谢诸位媒体的莅临，给霍氏集团一个向公众澄清事实的机会。针对近期的舆论传闻，霍氏整理出了部分资料，诸位可以先看看。
。这些资料足以证明两年前霍氏集团并购南市一案，所有流程合法合规，不存在任何不正当的行为。霍总。网上传言您胁迫南市集团董事会成员，合谋逼死南市集团前董事长南景之，此事是否属实？皆不属实。我这儿有南景之的亲笔签名认罪悔过书。南景之贪污了那么多公款买劣质材料，那他死了也不是活该。听说那批钢材还没投入使用，就被霍总及时举报了。霍总大义灭亲，竟然还有人污蔑他，他在撒谎。那根本不是我爸的亲笔签名，南大小姐。南希，你是怎么混进来的？南小姐，您刚才说的话是什么意思啊？我什么意思？大家看一下这个就知道。你又在发什么疯？我没疯，我不过就是要撕开你虚伪的面具。还原当年的真相，这是什么东西？这些是南市的存档合同，每一份上面都有我爸的签名，诸位可以看一看，跟这份悔过书有什么不同？霍总，这明明就是一模一样的签名，有什么不同？我爸每次签名之后，都会在名字的左下角多加一个点，睁大你的狗眼，好好看看。你，诸位可以看一下，这份悔过书上面有吗？哎，还真是啊，我这左下角就有个点，那上面就没有。我这份也是、啊。这些足以证明，霍氏给出的悔过书根本就是伪造的。霍总，难道这份悔过书是假的？这，这不是蒋副总亲自带回来的吗？霍正，难道你不应该给出一个合理的解释吗？解释，我凭什么要给你解释？是你不想给，还是根本给不出？南景之贪污受贿，证据确凿。法院在两年前就已经判了，有没有悔过书，他的犯罪都已经是事实。要不是当时他突发心脏病死了，你们父女俩本该一起去做。如果你记性这么不好的话，我不介意让别人帮你多复印几份判决书。突发心脏病，霍正。你是不是谎话说太久了，连自己都分不清真假了？你扪心自问，我爸真的是死于心脏病突发吗？你到底什么意思？出来吧，乔董。乔董，您是出了什么事吗？怎么搞成这副样子？说来话长。为什么杀我？我待你不薄，乔董，谁让你得罪了霍氏？我只能送你上路了。把一个人神不知鬼不觉藏这么久，南希，我还真是对你刮目相看啊。毕竟对手是你这种人，不得不防。诸位，我身边这位，就是南市集团前股东乔明远。两年前的董事会上发生了什么？我爸去世的真相，他全部都亲眼所见。那你倒说说看，我也很想知道，你们查了这么久的真相，究竟是什么？放心，一定不会让你失望的，乔伯伯。两年前，南市集团的最后一场股东大会，南董确实是被股东们逼急了。突发心脏病，不过这件事跟我没有任何关系。我当时还给南董喂了药。说重点。但是，导致南董死亡的真实原因，是因为抢救不及时
。当年就是因为有人故意拖延抢救时间，才导致我爸含冤离世。他和他背后的同谋，全都是杀人犯。那人是谁啊？就是谁呀、啊？那个人就是。这个人就是……哎呦，哎呦，我不行了，我不行了，我心脏疼。乔伯伯，快叫救护车呀！让我来。别担心，我有办法让他醒。你们疯了吗，孙子？再装，小心我真对你不客气。保安，赶紧把他拉开！你们干什么？这句话应该我问你才对。霍正，是你威胁了乔伯伯，所以他才会害怕装晕。你除了威胁和绑架，你还会什么？什么绑架？别演了，你不嫌累吗？我告诉你。今天我在这里，谁都别想带走乔伯伯。放开我！把他给我带走。是。唐香。唐香，是你。霍总，你养的这条狗还真是忠心耿耿啊！你还装作什么都不知道，真是卑鄙无耻。兰溪，我是不是对你太客气了？来人，在，把他们俩都给我带下去。是，别碰他。这，这，唐笑，这，这么深的伤口。南希，你是疯狗吗？到处乱咬人。唐笑。靠！南南希，乔明远那孙子。乔董，你要去哪儿？哎呀，快走，快走，快带我走。霍正，你要杀了乔伯伯灭口吗？一次不行，还想来第二次是吧？什么杀人灭口？怎么扯上杀人了？今天这瓜有点大。恶意造谣是要负法律责任的。南希，你是两年的牢没坐够，还想再进去一次吗？大家快看，是乔董。我对你不薄，为什么要杀我？乔董，谁让你得罪了霍氏？我只能送你上路了。看完这段行车记录仪录像，诸位觉得该进监狱的人是谁呀、啊？是路上，没事吧？修复行车记录仪需要点时间，我来晚了。不晚，刚刚好。诸位，这是乔董车里的行车记录仪的录像。三天前，乔董的司机被霍氏收买，要杀乔董灭口。大家都清楚了吧？霍氏竟然真的买凶杀人，这也太可怕了。就是啊，他们真的敢杀人。两年前男董事长的死，肯定也有猫腻。霍正，你现在还有什么话可说？霍总，乔明远竟然差点被灭口，这件事情牵扯太大。今天这么多记者，立即吩咐清场。是。诸位媒体朋友，今天的发布会到此结束。重新召开时间，我们会另行通知。麻烦诸位先离场吧。什么意思啊？没说清楚就敢离场？霍总，您是买通的司机要杀乔总吗？请您正面回答。我们先送唐笑去医院吧，这里就交给记者和警察。好。你不许走！我走不走，还轮不到你来管。南希，你装什么清高
，早知道有今天，当初我就应该让你和那个孽种一起死。你说什么？哼，三个月了，都成型了，还是个男孩。是你害死了我的孩子，是又如何？怪就怪那个孽种投错胎，做猪做狗。也比投在你肚子里来活的命长。<笑>你敢打我，安心，你怎么这么狠心，居然对一个孕妇动手？他害死了我的孩子，他就不配有孩子。你的孩子，阿哲，我肚子好疼。我们的孩子，别怕，我现在带你去医院。陆振走，把话说清楚。放开！阿哲，阿哲。不会是死了吧？安心，你坚持住，救护车马上就来。救护车，快！念子。你再坚持一下，马上就能做手术了啊！小希啊，以后爸不在你身边，你要照顾好自己。无论发生什么，一定要好好活下去，要活下去。病人打出血，快止血钳。要活下去。医生，他怎么样了？病人意志力很顽强，已经脱离生命危险了，但他右腿伤了，实在太严重了，没能保住，抱歉。还这么年轻，真的没什么办法了吗？我们已经尽力了。老大，小西现在变成这样，全是因为霍征那个人渣。今天下午发布会后，警察已经约谈霍征了，现在民意激愤，网上舆论声讨一片。都要求彻查霍氏，重审两年前南氏一案。想彻底扳倒霍寨，光靠这些还不够。乔明远那边怎么样了？这应该就是他从发布会上逃跑的原因。霍总他怎么样了？他，您是说南小姐吗？我，我以为您不关心，我就没有。啊，我现在就给医院打电话。不用了。啊？去医院。霍总，说，医生说，南小姐的右腿粉碎性骨折，以后恐怕都不能正常行走了，只能坐轮椅出行。坐轮椅？有这么严重吗？会不会是他的苦肉计？霍总，您忘了，南小姐的腿两年前就断过一次，这谁经得起一而再、再而三的折腾呢？南小姐也是够倒霉的。这好好的灯箱怎么突然就掉下来了？是路上。你去把会场所有的监控都给我调出来。监控，霍总，您是怀疑今天的事是有人故意清查所有角度的监控？好，我这就去办。还有，如果我没记错的话，霍氏曾经投资了一个骨科的医疗团队。是，霍总，确实有这件事。
，您的意思是？好、哦，我这就去办。别担心，我已经联系了国外最好的骨科医生，你的腿肯定能治好的。没事儿，我不在乎，只要能帮我爸爸洗清冤屈，其他的一切都不重要。说什么傻话呢？伯父行得端，坐得直，一定会沉冤得雪的。你刚手术完，喝点粥吧。我自己来就行。说这夜呢，别乱动，门外有人。南希，现在所有的证据都齐全了，就等法院判决了。我相信凶手很快就会绳之以法。得跟着他。别急，唐少跟着他。一定是霍铮派他来监视我们的。霍铮，你就这么想让我死？不管是谁。只要他出手，就一定会露出破绽的。杨总，他们已掌握全部证据了。我倒还真是小瞧他们来。接下来我们该怎么办我早就跟你说过，让你把那个贱人弄死，你非不听。现在好了，他和陆林峰已经知道了全部的真相。如果真相公布，你和我都得完蛋。我也没想到他命这么硬啊！你现在说这些有什么用？现在该怎么办？你先别急，先让阿坤出去避避风头，暂时还查不到我们身上。你先好好筹备和霍铮的婚礼，剩下的。交给我来办。这次必须保证万无一失。发布会现场的监控之前都被人抹除了，找了专业的人也才修复了大半，但是基本可以确定，就是阿坤在灯箱上做了手脚，砸中了南小姐。哦，还有这些，买通乔总司机的人也是他。如果不是背后有人在指使，我相信他没那么大的胆子敢做这么多事。您的意思是，是蒋总？那这么说的话，两年前南景之的死，确实和蒋总脱不了干系。否则，他为什么要杀人灭口？杀人灭口。您这是去哪儿，霍总？都这么晚了，南小姐应该已经休息了。什么东西过去了？哎，霍总，南希，霍总。霍,霍铮，你没事？我能有什么事？有事的是他，反倒是霍总，深更半夜来我的病房干什么？拿来！老大，正如你所猜呢，做贼心虚的人就爱深夜出门，真是一点礼貌都没有。你这话。是不是太指桑骂槐了点？还来劲了你！信不信姑奶奶把你的双腿打断？老实点，警察马上就到。原来你们早有准备。怎么，我们早有准备，霍总很失望啊？我不是这个意思。我也不想知道你是什么意思。让一下，霍总，您没事吧？我能有什么事？怎么，霍总是不放心下属办事，大半夜的还要来亲自监工呢？南希，你把话说清楚
，别明知故问了。他不就是你派来杀我灭口的人吗？你认为他是我派来的人？那不然呢，霍总？您大半夜的跑来我病房是干什么？探病吗？还是想看我死没死透啊？你，南小姐，您误会了，霍总怎么可能会派人杀你？霍总只是为了两年前。别提我爸，你不配。是谁派的杀手？一问便知。唐潇，说，是谁派你来的？是霍氏。霍氏，霍总，您听清楚了吗？是霍氏，谁指使你的？是，是一个霍氏的保镖下的单。保镖？那肯定是阿坤。霍总，难道又是？怎么不说话了？我如果真的要对你下手，你以为你还能活到今天吗？那我是不是还要谢谢你？谢谢你害死我爸，又让我成为终身残疾，是吗？南希，别怕，有我在。别再动南希一根手指。南希被砸伤一事，我还没找你算账呢。今天又派来杀手，胡成，你除了阴险的手段，还会什么呀？我做事。还轮不到你来管。从我回国开始，这件事儿我就管定了。不必跟他多说了，警察马上就到，到时候自有定论。是谁报的警？是我报的。有人雇凶杀人，嫌疑人已经被我们制服了。考上再走。呃当事人也需要配合我们走一趟，没问题。但这位霍先生跟凶手一起夜闯病房，我有理由怀疑他就是幕后主谋。警察先生，他是不是也应该配合调查一下？请你也跟我们走一趟吧。南小姐，人真的不是霍总派来的，你怎么就不信呢？不必再跟他解释。南希，你就这么想我进监狱吗？两年前，你不也是这样对我的？即便是两年前的案子，南景哲是无辜的。但是十五年前，他接连害死我父母两条人命，你想替他翻案，绝无可能。绝无可能。怎么了？你是不是想到什么？只有翻案。才能彻底查出十五年前的真相。明峰，你去帮我调查一下，看十五年前那场事故中有没有人证。近日，法院已重新审理南市集团董事长贪污一案，同与此次霍氏雇凶杀人案有关。阿哲，你没事吧？我没事。霍总，当年南锦之是不是您设计陷害的？是因为南小姐要翻案，您才雇凶杀人的是吗？霍总，请您回答一下，你们在胡说八道什么？信不信我告你们诽谤？叶小姐，有知情人爆料，当年您是小三上位，插足南大小姐的婚姻，那么陷害男士一事，您和叶氏是不是也参与其中？污蔑！你们是哪家媒体？或是出了这么大事，和叶氏的联姻还能继续吗？我，诸位，如果我真的杀了人，就不会安然无恙的站在这儿接受你们的采访。真相是什么？法律自有评判，不是靠你们几句流言蜚语就能给我定罪。至于霍氏与叶氏的联姻，我和可心的婚姻已经提前到这个月底，届时欢迎诸位过来观礼。这个节骨眼上，霍成居然还想结婚，他可真是对叶可心一往情深啊！一往情深，也不知道他这个一往情深能有几分真。对了，林峰，我让你帮我调查的那件事情怎么样了？差不多了，这两天就能全部落实。好，那等他们婚礼的时候，可以给他们一份大礼。霍总，玉佩取回来了。只能修复成这样。负责修复的工人说：“您的玉佩质地特殊，太极尽力了，还是无法恢复如初。要不然我再去别的地方试试。毕竟这是您和叶可心小姐的定情信物。”不必了
。医院的事进展的怎么样了？警方已经查明，凶手就是阿坤派来的，也对阿坤实施了抓捕，但是阿坤好像消失了，不出意外的话，应该已经被送出国了。没事，他走不远，把他给我抓回来。是，霍总。霍总，婚礼要开始了。走。今天的婚礼一定会很热闹。新娘父亲可以放心把新娘交付给新郎了。在这场婚礼仪式开始之前，我先向各位贵宾介绍一下两位新人的信物，这是他们爱情长跑的见证。霍总结婚，怎么不邀请我这个前妻观礼啊？南希，你怎么阴魂不散呢？霍总的前妻，她不是南家大小姐吗？她来干什么？一个坐过牢腿还残废的女人，居然还敢来这抢亲，南家的脸都要被她丢尽。你来干什么？这么大喜的日子，我当然是来送新婚祝福的。怎么，霍先生是不欢迎吗？祝福？你这样闯进来打断别人的婚礼，是送祝福的方式吗？送晦气还差不多。叶小姐今天可真美啊，这套婚纱。一定价值不菲，那是自然。我这件婚纱可是阿珍特意从意大利给我定制的，全球仅此一件，价值连城。啊、真的？你看，你看，看你这副鬼样子，恐怕这辈子都穿不上了吧？确实可惜了。什么可惜了？南希，你少在这阴阳怪气的，腿都废了，还敢跑到我和阿珍的婚礼上来闹事，你还要不要脸？别逼我把你赶出去！堂堂叶家千金，为爱当三都没觉得不要脸。我这个前妻。只不过想来喝杯喜酒，叶小姐都容不下吗？难道是心虚了？谢小姐是小三儿？真的假的？不会吧！南希，你少在这血口喷人。谁是小三儿？早在你们结婚之前，我和阿珍就在一起了。明明是你借着南家的事逼得阿珍娶你，你才是插足我们之间的第三者。我逼他？霍先生，是我逼的你吗？你少在这装无辜了。要不是你相逼。阿珍和我十几年的感情，他怎么会娶你？十几年，霍昭，我跟你结婚三年，怎么都没听你提起过呀？你算什么东西？凭什么要跟你提？他说的都是真的。对，我们十五年前就已经认识。叔叔，我求你了，我妈妈病重，就欠我五万块钱手术费，我一定会还的。还是小乞丐，滚开！<笑>别弄脏我的衣服。原来十几年前叶小姐就这么心地善良呀！这场婚礼看来是天赐良缘呀！你都听清楚了吧？十五年前就是这对玉佩，让我和阿珍相识；现在又是这对玉佩，促成了我们至今的姻缘。听清楚了，很清楚。霍征，你一直心心念念要找的那个人，就是这一半玉佩的主人。是，是可心，在我最无助的时候帮助了我。所以他有权利，要我为他做任何事情，也包括婚内出轨、离婚娶她。南希，你别忘了，我当初是因为谁才被害得家破人亡？我不报恩，难道你要我守着一个仇人过一辈子？你笑什么？我笑有人瞎了眼而不自知。霍征，你就这么确定，他就是你要报恩的人？你这话是什么意思？南希，你少在这危言耸听。我知道你不甘心看着阿珍娶别人，但是阿珍她根本就不爱你。你又何必死缠烂打？还是赶紧滚吧！我话还没有说完，为什么要走？既然你不要脸，那就别怪我不客气。来人，在，给我好好教训教训他，再把他给我赶出去。二位，拳头没吃够吧？愣着干什么？给我上！小姐，我们上去也打不过，只有挨打的份儿。废物，养你们有什么用？你们几个，全部给我一起上！我就不信这个女人她有三头六臂。够了。你是自己出去呢
，还是我找人把你请出去。我刚才说了，我的话还没说完呢，而且我的贺礼还没送呢，我不走。贺礼？谁稀罕你的贺礼？你们会喜欢的。哎，干什么？诸位听了这么多，想必对霍先生和叶小姐的爱情感动不已吧？但是这玉佩里面有一个秘密，你们还不知道吧？要我说，还是你自己坦白呢。南希，你到底想干什么？还给我！阿<笑>哲、啊，我的玉佩。南希，你马上把可心的玉佩还给他，不然的话，我就对你不客气。他的东西，你怎么就知道这一定是他的东西？你什么意思？可心，南希，疯了吗？知不知道这条裙子值多少钱？我不是早就说过了吗？这条婚纱穿在你的身上，可惜了。你玉佩，这玉佩上面有一个字，还是一个“西”字。西，那不是南小姐的名字吗？这霍先生和叶小姐的定情信物上，怎么会有他前妻的名字？这是什么操作？这三个人玩什么呢？是啊，可能。<笑>这到底怎么回事？怎么回事？你的心里不是已经有答案了吗？霍成，这龙凤佩呀、啊，是南希生日的时候南伯父送给她的生辰礼物，用的玉料非常特别，遇水就能显字。你现在还有什么疑虑吗？不，不是他们说的那样，他们在撒谎，一定是他们偷偷换掉了这块玉佩，这根本不是我的那块。这块玉佩到底是不是你的？不是啊，不是我的，是我的玉佩。你们到底是谁在撒谎？是你这个歹毒的女人，霍成，我该说你是可恨呢，还是可怜啊？连这个报恩的人都能认错。啊、这到底怎么回事啊？不是定情信物吗？怎么成霍总前妻的了？就是啊，这东西都能搞错，这太离谱了。阿昭，别相信他说的话，难道你忘了吗？是南景之害死了你父亲，又害得你母亲双腿被人打断，最后含恨而终。她是南景之的女儿。又怎么会帮你呢？那是你，一定是你在玉佩上做了手脚。做手脚，叶小姐，你还真是不见棺材不落泪呀、啊！我这里呢，还准备了一份大礼，恰好可以还原十五年前那场事故的真相。进来吧，南希，你又从哪儿找来的叫花子？又想玩什么花样？叫花子，他叫黄三，是十五年前金月工程的工人。黄三？不可能！当年我调查过所有人，根本就没有人见过他。名单上面没有他的名字，那是因为黄三醉酒误事，早就被工地开除了。你父亲看他可怜无家可归，暂时在工地收留了他。他是你父亲去世之前最后一个见到他的人。我父亲去世之前，你见过他？是见过。谁在那儿？死人了！死人了！我赶到的时候，霍工已经断气了。可我爸明明是被压在坍塌的工棚下面，是意外导致的死亡。那是个废弃的工棚，工程马上就要结束了，工棚拆的都差不多了。头一天，霍工还提醒我不要到那边去，说是有坍塌的危险。结果，结果他自己倒是过去了。那你为什么不报警？救了你，现在出事了，你为什么不报警？我这是害怕了，我不是工地上的工人，我怕警察来了，第一个怀疑的人是我呀。明明就可以。报了霍征，就算他报了警，也救不活你爸。嗯，这是十五年前你父亲的验伤报告，相信你已经看过无数次。真正导致他死亡的原因是后脑的伤，工棚坍塌只是意外，而推倒你爸，导致他头破身亡的人才是真正的杀人凶手。霍征。你自诩聪明，可这十五年你有好好调查过真相吗？就是因为你的自以为是，才让你找错了人，报错了恩，最后连恨也恨错了人，报错了仇。
，谁知道他说的是真是假？南希，你到底给了他多少钱，让他给你做假证？你这么激动干什么？这件事情跟你有什么关系？还是说你在帮什么人掩盖什么真相吗？南希，你少血口喷人，无凭无据，你凭什么污蔑我？叶小姐，这上面的人是你吧？这不是霍氏的蒋副总吗？他怎么跟叶小姐在一辆车上？哎哎哎！他们两个居然还拉手，难不成他们两个……这这这，这也太乱了吧！你们，你们什么都不了解，在胡说八道什么？别看了，蒋瑞今天应该是不会来了，他现在应该已经被警察带到警察局接受调查了。接受调查？我什么都不知道，跟我有什么关系？别装了。阿坤现在已经被警察局全国通缉，绑架我，暗杀乔董，雇人杀我灭口，这些事都是你和蒋瑞两个人合谋。杀人灭口？你怎么敢？没有，阿哲，我没有做。你还不承认？这是什么？这都是假的，是他为了毁掉我的婚礼专门伪造的。你还真是嘴硬，你是不是以为我只有这一个证据？乔董，这宴席你还吃得下吗？乔董，你又想干什么？你可别忘了，之前你就被这个女人威胁做假证的事情，今天又想再来一次吗？让我做假证的就不是南希，而是你，叶大小姐。知不知道自己在说什么？乔明远，你可别忘了。叶小姐，我女儿已经被我送出国治疗了。再想用他来威胁我，绝无可能。威胁？叶小姐威胁乔总了？难道南小姐刚才说的都是真的？乔总，请把你两年前知道的真相完整的告诉大家。难道是被人陷害的？那场董事会之前，我跟叶小姐完成了一笔交易，才有了后边的冤案。交易？你在胡说八道什么？两年前的事你也参与了，阿哲，你不会相信这个见风使舵的小人嘴里的话吧？他的话信不信我不知道，但是你的话我是不会相信的。继续说，把你知道的都说出来。医生，怎么样？求求你救救我女儿啊！病人大出血，急需 R R H 阴性血，我们已经在全市各大血库调了，还没有找到匹配的，只能听天由命。怎么会这样？怎么会这样啊！我是 R H 阴性血。你，不过需要乔董你和我做一场交易。两年前，我的女儿大出血住院，急需 R H 型血救命。叶小姐也是这个血型。以此为借口，我们完成了一场交易。他让我在董事会当天带头反对南总，逼他下台。没想到的是，南总因为董事会的倒戈，突发心脏病。最后是蒋瑞拦住了大家，不让叫救护车，耽误了南总的最佳抢救时间。这也太恶毒了吧！简直就是谋财害命。就是，哼！我已经把蒋瑞的所有证据提交给法院。叶小姐。你作为从犯，就等着法律的制裁吧。你们根本就是一伙的，在这演戏给谁看呢？人证物证俱在，你还在狡辩什么？阿哲，我是被冤枉的，你怎么能相信这个女人说的话呢？谁是叶可欣？谁是叶可欣？你报警了？我不报警，怎么让你和蒋瑞的罪行公之于众？让我爸爸沉冤昭雪，你就是叶可欣吧？我们怀疑多次与人合作，雇凶杀人，跟我们走一趟吧。没有，我没有。请配合我们调查。<笑>我们走吧。好。阿昭，你不能走。你说过的，要给我和宝宝一个家，要给我幸福。这些誓言难道你都忘了吗？从你步步精心设计开始。你就会料到有今天这个结果。我这场婚礼给我取消
，你说什么？还有你肚子里的孩子，给我打掉！阿正，你知不知道你自己在说什么？这可是你的孩子。对了，说到孩子，霍总还是去查一下亲子鉴定吧，免得这孩子不是你的，喜当爹了。阿哲，后续事宜你来处理。是，霍总。妈妈，别叫我爸，我没有你这丢人现眼的女儿。你不过就是我们叶家养的一个孤儿，你又不是我们叶家人，所以说你做的那些龌龊的事情。和我们叶家一点关系都没有。你们一开始可不是这么说的。你们说不管我用什么方法，只要我能嫁给霍征，我就能名正言顺的成为叶家大小姐。你们现在怎么就翻脸不认人了呢？给我闭嘴！妈妈，走。南希。你要干什么？让开！我有话和南希说。刚刚在婚礼上已经说的够清楚了，南希不欠你什么。你要是有点良知的话，就别再来打扰他了。这是我跟他的事，让开！我要是不让你，南希，玉佩，你，他、啊，霍征，你还嫌害他还的不够是不是？他现在变成这样，全是因为你这个人渣。明芳，放开他！不知道霍先生还有什么话想对我说，还是说？对刚刚的证据存疑，不是，南希，十五年前这块玉佩是你给我的，对吧霍叶联姻取消后，两年前南氏集团董事长贪污案正式开庭公开重审。南锦之之女南希携律师出席。霍总，按照您的吩咐，开庭前已经把阿坤送去了警局作为关键人证，其他证据也都提交了法院。不过，叶小姐因为怀孕，暂时被取保候审，已经回叶家安胎了。安胎？叶家的意思是，叶小姐肚子里怀的毕竟是霍家的孩子。希望您能再给他一次机会。姓霍，立刻取消和叶家所有的合作。是我这就去办。霍正，你自诩聪明，可这么多年，你真的有好好寻找过真相吗？就是因为你的自以为是，才让你找错了人，报错了恩，最后连恨也恨错了人，报错了仇。啊啊啊啊啊啊啊啊、找了这么多年的人就在身边，却又害了家不认我，我到底都做了什么？决定天有还可以心有灵犀，动魄惊醒，却难以抗拒流星的宿命。我想跟我爸单独待会儿。好，那我出去等你，有事你找我。爸。答应你的事情我做到了，这是法院的判决书，判处霍氏发布道歉声明。
，并且归还当年非法吞并南市的所有资产。爸，南市集团是你一生的心血，虽然他现在什么都没了，但是我会从头再来，把他经营好。你来干什么？我看到新闻了，我想来祭奠一下南伯父。祭奠？怎么祭奠？跟两年前一样？啊、你干什么？你干什么？对不起。两年前，看来霍总的记性并不差，还记得自己干的事儿。警方已经在全国逮捕蒋瑞了，我也派出了私家侦探，相信很快就能把他逮捕归案。至于南市那些股东，也全部都认罪了。要是没有你在背后撑腰，他们怎么会有那么大本事害死我爸，闹出那么多事？法官没有判你罪，你不会觉得自己很无辜吧？我，我知道。这一切都是因我而起。我今天来就是想给你和南伯父道个歉。不需要。你凭什么觉得我和我爸会接受你的道歉？你根本不配，请你立刻离开。南希，再给我个弥补你的机会好不好？这个是全球顶尖骨科医疗团队，他们能治好你的腿。<笑>我的腿部都是拜你所赐，你现在装什么？你介绍的医生我根本不敢用，也不可能用。南希，你可以恨我，但是你不能不在意自己的身体。我是你不走是吧？好，我走。等等，该走的人不是你，是我。蒋瑞还在逃，他被警方追及了，很可能会虚伪报复。这段时间你注意安全。这一点，不用你提醒。也是。站住！带着你的东西，别脏了我爸的墓。南希，你没事吧？他们对你怎么样吧？我没事，别担心。都怪我，不应该一个人把你放在这儿。以后我再也不会离开你半步。霍总，这南小姐这是不肯接受治疗吗？这可是全球最顶尖的骨科医疗团队，一定能把她的腿治好的。你告诉江医生，为南希治疗的事，让他们团队负责人联系陆林峰。联系陆少？这，既然你不信任我找的医生，那陆林峰找来的，你应该可以接受吗？好，我明白了。当然可以，我们现在就可以过去。怎么了？什么事这么高兴？南希，你腿的恢复有希望了。医生怎么样了？呃，以检查结果来看。南小姐腿部神经还是完好的，康复的概率还是有可能的。那大概需要多久？嗯、呃，短则三五个月，长则三五年，也要看病人的意志力。毕竟康复的过程很辛苦，南小姐要有个心理准备。只要能让我的腿恢复，我不怕辛苦。啊，我相信南小姐能坚持下来。我这就给南小姐安排治疗方案，麻烦你了，医生。不麻烦，应该的。霍总，按照您的吩咐，已经给南小姐安排了检查。
不管花费多大的代价，一定要把他的腿给我治好。好，进。霍总，按照您的吩咐，另外一份鉴定结果已经送去叶家了。叶家怎么处理？叶董在知道叶可心怀的孩子不是您的之后，大发雷霆，已经把他赶出了叶家。多派几个人跟紧点。是，已经安排人去了。但是，在这个风口浪尖上，就算叶小姐走投无路，敢去找蒋瑞，那蒋瑞敢见她吗？他会的。嘘，是我。你想吓死我是吧？我怎么舍得吓你呢？我只是想想看看孩子最近怎么样，快让我听听他的心跳。得了吧，都是因为这个孩子，才害得我被叶家赶出来。现在全江城都在看我笑话。早听我的，杀了那个贱人，根本不会到这种地步。现在全完了。不，只要离开江城，我们就还有机会。东西带了吗？带来了。这是霍氏的商业机密，你、啊、是霍氏的保镖，他们怎么能找到这儿来？我们现在怎么？霍、嗯、哲，这是你逼我的。阿、啊、哲。没想到蒋瑞这么狠毒，虎毒不食子，他连自己的孩子都不顾，就这么跑了。他跑不远的，追！阿、啊、昭，我知道错了，求求你救救我吧！救救你！当初你在监狱陷害南希的时候，你就会想到有今天的下场。处理干净。是。上。医生说啊。你今天下午就可以回家休养治疗了。我看照这个速度，你都不用三个月就可以正常走路了。别哄我了，哪有那么快？霍氏集团一波未平，一波又起，与海外医疗集团合作机密遭受泄密，或将面临数百亿违约索赔。据悉，泄露机密者为霍氏前副总蒋某。日前，蒋某因杀人案正在被全国通缉中。听说霍氏的董事会都在商量，让霍铮暂时让出集团总裁职位。这都是他咎由自取。我去接个电话。去吧，我一个人可以。忘拿什么了？叶可心，怎么是你？南希，你这个贱人，毁了属于我的一切！我要杀了你！<笑>你有今天，都是你的报应！你闭嘴！要不是你，我早就成霍太太了。住手！<笑>没事吧？为什么？为什么你可以为了这个贱人去死？把他给我带出去，送到精神病院。你放开我！你的伤，我去叫医生。你是在关心我吗？我是不想欠你一条命。你不欠我，是我欠你，还要欠孩子的。你都知道了。霍总，这是两年前南小姐入狱时的体检报告。他竟真的有过孩子，是我们的孩子。当时查出怀孕，按理说已经不符合入狱要求，是叶小姐做了手脚，买通了医生，逼着南小姐喝下了打胎的药。是我对不起你，还有孩子。你现在说这些还有什么意义？就算那个孩子没有被叶可心害死，我也不会生下他。你说什么？
你凭什么觉得我会生下杀父仇人的孩子？白雪，你就这么恨我吗？恨？你自己想一想，你做过的那些事，我不恨你，难道还要爱你吗？他、呃。呃呃呃呃呃你赶紧走吧。胡总，你怎么了？胡总，胡总。霍先生怎么样了？重度昏迷，今晚要是醒不过来，可能就是植物人了。这霍先生也真是倒霉，听说是被前未婚妻捅了一刀，可不是吗？那一刀直劈心脏，我估计他八成是醒不过来了。哎，不说了，走吧。霍铮，你早就该和你那个负心的父亲一起去死了！我这个做弟弟的，一定让你死得有尊严。是你，看什么看？再看眼珠子给你抠出来！你，你没事？让你失望。那小姐，您来了。医生怎么说啊？啊。医生说没有伤到要害，只是失血过多，需要好好休养。祸害一千年，像他这种人，怎么可能就轻易死了？那既然没事的话，我们就先走了。南希，你还有事？我有办法抓住蒋瑞，让他伏法。你居然联合起来设局，请君入瓮！你杀了那么多人，你以为能逃过法律的制裁吗？这叫天网恢恢，疏而不漏。你们居然一起联合起来害我，难道小姐？难道你忘了吗？是霍铮害死了你父亲。杀死我父亲的不是别人，是你蒋瑞。<笑>难道小姐，你还真是头脑清醒，居然会帮着他说话？不必再跟他废话了。你刚才说是因为血缘关系才要送我一程，这话是什么意思？哟，你不是自诩聪明吗？你会猜不到啊！你的好父亲霍山海，表面上是模范丈夫、模范父亲，可背地里却有我这个私生子。也就是说，你和我就是同父异母的亲兄弟。亲兄弟？那你为什么要千方百计的阻碍我调查他父亲的死因？你会猜不到？因为就是他杀了我父亲。什么？他杀了你父亲？那也是他父亲？那他这不就是？弑父，哟，你还真不笨呢。可惜呀、啊，已经过去十五年了。早知道是这样的话，我就该早早的送你下去，和那个老家伙作伴了。你不能走，我妈妈还在家里等着你，你必须去见上她一面。你这孩子，我已经说了很多遍了，我已经结婚了，不可能跟你去见你妈。来，给你二百块钱，拿拿去吃饭去。你亲手杀了你的父亲，你是真的疯了！我人海那是死有余辜。我妈到最后连他最后一面都没有见到，他这种薄情寡义的男人就不配活在这个世界上。薄情寡义，你不如先看看这个。你和我之间根本就没有血缘关系，你根本就不是我爸的儿子。啊，这不可能是真的！你居然是在骗我！你妈患有严重的臆想症，所谓的父亲，不会是她臆想出来的吧？这一切都只是善意的谎言。不可能，这绝对不可能是真的！<笑>我知道了，你绝对是在骗我。三位霍山海开头，对不对？你绝对是在骗我！<笑>这十五年来，互不为友，先是接近了我的生活，再利用叶可欣来破坏我的婚姻，栽赃陷害。
，间接害死了南普。现在一切东窗事发了，你就准备用一个谎来圆无数的谎，对吗？<笑>我竟然做了这么多事啊！<笑>那个不可能啊！他怎么可能不是我爸呢？我为了他杀了人呢，他毁了我一辈子，怎么可能不是呢？把他给我带去警察局。是，怎么可能呢？爸，害你的幕后主谋终于被抓住了。您在天之灵，这回终于可以安息了。安息，抓住蒋瑞，你我之间。从今以后两不相欠了，我们也没什么好聊的了。谢了，林峰，我们走吧。好，等等，你想干嘛？有完没完？我们帮你演的这出戏，并不代表小西已经原谅了你之前的所作所为。我还是之前那句话，别再来打扰小西的生活。小西，这是你真实的想法吗？是。好好养伤吧，霍先生。从今以后，我们两不相欠。林峰，走吧。两不相欠。霍总，霍总，我叫医生来。不用，这点疼应该不及我带给他的万分之一。南希。他是不是真的不肯原谅我？看样子，南小姐是铁了心了。说我都对了。不过霍总，如果你执意想追回南小姐的话，也不是不可以。体育赛事现场播报：时隔五年，凌风车队队长陆凌风再次参加四城赛车友谊赛，而霍氏集团经重重风波后，其总裁霍征也首次出席。凌风，等等。这是我爸留给我保平安的手串，现在我把它送给你，希望以后你的每一场比赛都能平平安安的。谢谢你的手链，我收下了。南希，如果我赢了这场比赛，能答应我一个愿望吗？好。比起你的幸运手链，我更相信你的幸运之吻。走了，加油，霍总，您还好吧？我记得投资方也有参赛权，霍总，您是想，这？天哪，我没看错吧？这是霍氏集团霍征上场了。陆林峰，敢不敢比一场？这是我的主场，就算是赢了，也胜之不武。别废话了，就问你比还是不比？上车吧。三二一！哇哦，想不到霍总的技术居然不比陆凌风的差，粉了粉了！天哪，陆大少居然在最后一个关卡弯道超车，太酷炫了吧！就问你服不服？南希，我赢了。看到了，出了这么多汗。南希，你说过，我如果赢了，你就答应我一个愿望。南希，你愿意嫁给我？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。